Halo guys, uh, selamat pagi, jumpa lagi dengan Bu Retno Kali ini kita sudah masuk ke sesi 5 Nah, kalau 4 sesi yang lalu Kalian sudah mempelajari pembuatan laporan keuangan pada perusahaan jasa Di sesi 5 ini kita akan fokus untuk akuntansi perusahaan dagang Nah, kalau ngomongin perusahaan dagang Apa yang kalian bayangkan? Toko Kelontong Apalagi Giant, Carrefour, Indomart, Alfamart kan? Nah sekarang kita lihat yuk perbedaan antara uh, perusahaan jasa dengan perusahaan dagang Nah kemarin kan waktu kamu belajar perusahaan jasa bahasnya tentang barbershop, car wash ada hotel, ada apa lagi bengkel gitu kan ya. Nah, kalau perusahaan dagang berarti kamu udah kebayang nih, berarti saya kira-kira ini akuntansi untuk perusahaan yang menjual barang dagangan gitu. Nah, sekarang kita identifikasi perbedaan aktivitasnya. Kalau di perusahaan jasa, aktivitasnya ini kan simpel. Kamu menjual jasa, menjual jasa melayani baru dapat revenue kan oke nah kalau di perusahaan dagang ini aktivitasnya agak berbeda karena yang kita jual adalah barang dagangan maka sebelumnya kita harus membeli dulu kan barang dagangannya kan kita beli dulu barang dagangan belinya dari mana dari supplier nah setelah kita beli itu baru kita punya barang dagangan baru kita jual baru kita dapat revenue gitu nah karena perbedaan aktivitas ini nantinya uh, mempengaruhi perbedaan transaksi dong terutama transaksi untuk pembelian dan transaksi untuk penjualan selain mempengaruhi transaksi pencatatan transaksi juga nanti akan uh, mempengaruhi pengukuran income-nya pengukuran income-nya pun berbeda kalau di service company kemarin income dicari dari revenue dikurangi dengan expense kan nah kalau di perusahaan dagang ini nggak bisa revenue dikurangi expense tapi harus kita kurangi dulu cost of goods sold sales revenue dikurangi cost of goods sold baru ketemu gross profit Gross profit ini dikurangi sama operating expense, barulah ketemu net income. Nah, kenapa dikurangi COGS? Tadi kan kita ada aktivitas pembelian barang kan dari supplier. Nah, C- ini bahasa gampangnya COGS ya. COGS itu kan uh, mungkin bahasa Indonesia-nya harga pokok penjualan. Jadi, dia semacam uh, sejumlah harga yang kamu peroleh untuk mendapatkan barang tersebut gitu itu COGS nah bagaimana dengan flow of cost nya nah kalau di merchandising operation flow of cost nya seperti ini jadi kalau kamu punya beginning inventory beginning inventory itu inventory stok dari periode lalu itu ditambah dengan cost of goods purchase biaya pembelian barang ketemulah cost of goods available for sale gitu e, biaya yang tersedia untuk dijual nah kalau dia e, laku terjual dia akan jadi cost of goods sold kalau sampai akhir periode dia nggak terjual dia dinamakan ending inventory gitu. Nah biasanya perusahaan itu menggunakan uh, inventorinya nih pencatatan inventorinya bisa menggunakan perpetual inventory system atau periodic inventory system. Nah apa bedanya? Oke kita lihat ya bedanya. Nih misalnya uh, yang perpetual dulu perpetual. Nah uh, perbedaan flow of flow of costnya di sini kalau di perpetual system 
waktu kita pertama kali beli inventory dari supplier, kita mencatatnya sebagai pembelian dari inventory. Nah, waktu barang kita itu terjual, maka kita akan mencatatnya revenue, mencatatnya sebagai revenue dan kita akan mencatat langsung COGS-nya. Gitu. Nah, pada akhir periode kita nggak perlu menghitung COGS atau tidak perlu um, tidak perlu mencari COGS-nya lah karena COGS-nya itu kan udah tercatat tiap terjadi penjualan gitu. Jadi pergerakan inventorinya nih kalau di perpetual sistem pergerakan inventorinya itu dicatat per transaksi. namanya aja perpetual continuously terus menerus jadi pergerakan inventory pergerakan COGS itu tercatat di setiap transaksi jadi pada akhir periode tidak perlu melakukan pencatatan terkait COGS gitu nah kalau di periodic system ini yang bedakan waktu beli inventory sama sama-sama dicatat sebagai pembelian inventory tapi waktu terjual yang dicatat cuma revenue-nya aja, COGS-nya nggak dicatat. Nah, baru COGS-nya tuh dihitung pada akhir periode. Gitu. Nah, nanti bagaimana sih, Bu, menghitung COGS kalau metodenya periodik? Oke, nanti saya jelaskan. Nah, tapi fokus eh, fokus kita di sesi 5 ini adalah ke perpetual system. Gitu. Kenapa sih uh, fokus kita di perpetual system? Karena di perpetual system sebenarnya uh, lebih oke okay ya, lebih oke okay, uh, bagi perusahaan-perusahaan zaman sekarang kayaknya lebih mudah kalau pakai perpetual walaupun lebih mahal. Mungkin periodic system mungkin lebih cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil yang istilahnya COGS-nya tidak COGS atau inventory-nya tidak perlu dilakukan pencatatan bertransaksi karena nanti pada akhir periode dia melakukan penghitungan inventory. Nah, kalau perusahaan besar penghitungan inventory secara fisik pun sebenarnya dilakukan. Jadi jatuhnya dia lebih precise uh, tiap transaksi inventorinya dicatat pergerakannya pada nanti akhir tahun dia melakukan penghitungan juga stock of name lah namanya gitu. Jadi sebenarnya jauh lebih precise yang perpetual sistem dalam menghitung inventory sampai sini oke okay. oke okay, nah sekarang kita akan uh, belajar uh, mencatat transaksi untuk perusahaan dagang tapi kita fokus yang perpetual sistem ya nah sebenarnya pencatatan transaksi di perusahaan dagang itu sama sih dengan perusahaan jasa penjurnalannya intinya sama cuma yang membedakan fokus perbedaannya adalah di aktivitasnya kan ada aktivitas e, pembelian dan penjualan jadi nanti kita akan e, fokus membahas perbedaan itu ya jadi perbedaan di transaksi pembelian dan di transaksi penjualan ini pembelian yang dimaksud di sini adalah pembelian dari barang dagangan oke sekarang kita mulai masuk belajar mencatat transaksi yang pertama adalah Bagaimana mencatat transaksi pembelian barang dagangan? Oke, okay. nah lihat catatannya bahwa e, pembelian barang dagangan ini bisa dilakukan secara cash atau secara kredit dan biasanya dicatat ketika barang itu diterima. Nah, kalau e, pembelian dilakukan secara kredit itu harus ada bukti pendukungnya yaitu berupa invoice. Invoice itu bahasa Indonesia faktur ya itu biar kita lihat contoh transaksinya nah ini ada perusahaan namanya Sauk Stereo Sauk Stereo ini Sauk Stereo ini uh, dia membeli barang dari supplier suppliernya namanya audio supply <tuh> Nah, e, dia belinya secara kredit karena ini dapat invoice ya. Berarti pembelian dilakukan secara kredit. <tuh> nah, terus mencatatnya gimana, Bu? Oke. Okay. Kamu melakukan pembelian berarti kan kamu e, dapat 
barang dagangan kan nah barang dagangan itu nama akunnya adalah inventory atau ada di beberapa buku yang merchandise inventory nah itu tergantung perusahaannya mau ngasih nama akunnya apa mau inventory mau merchandising inventory gitu kan ya nah inventory ini kan part of asset nih dia part of asset jadi ketika dia bertambah dia e, dimasukkan ke debit jadi ketika kamu melakukan pembelian sebesar 3.800 nih dilihat nih di sini invoice nya 3.800 maka aset kamu berupa inventory bertambah di debit sebesar 3.800 karena pembeliannya secara kredit maka utang kamu account payable kamu bertambah sebesar 3.800 gitu gampang ya untuk mencatat uh, transaksi pembelian oke okay, lanjut nah dalam mencatat transaksi pembelian atau penjualan tuh ada term of sale nya ada uh, term of sale terkait siapa sih ini yang uh, nanggung biaya angkutnya Oke, okay, kita lihat di sini. Nah, jadi biaya angkut itu ditanggung oleh siapa? Itu tergantung term of sale-nya. Apakah term of sale kamu FOB, shipping point? FOB itu freight on board. Atau term of sale-nya FOB, destination. Kalau FOB shipping point, berarti shipping point, shipping point ini di sini. Ketika barang berpindah dari seller ke e, jasa pengantarnya. Nah, ini shipping point. Berarti di sini yang menanggung e, biaya angkut adalah pembeli. Shipping point yang, menang, e, yang menanggung pembeli. Gampangnya ini, biar kamu ingat. Mm, FOB shipping point siapa yang menanggung? Berarti yang menanggung adalah ship. Shipping, shipping point, shipping billy, <laughs> gitu ya. Nah, kalau yang FOB destination berarti di sini, nih destination berarti dari jasa angkut ke buyer, jadi udah nyampe, udah sampai destinasinya. Nah, kalau ini berarti yang menanggung adalah penjualnya biaya angkut. Nah, nanti kita lihat di suatu transaksi. di suatu transaksi pembelian itu term of sale nya gimana apakah yang menanggung pembeli atau yang menanggung si penjualnya oke kita lihat transaksi berikutnya nah. transaksi yang pertama nah ini jika uh, delivery of goods si sauk stereo yang membayar jasa angkutnya sebesar 150 nah bagaimana pencatatannya di sauk stereo tadi ingat nggak sauk stereo itu siapa sauk stereo itu si pembeli kan si pembeli nah nyatetnya gimana kalau di metode perpetual kalau di metode perpetual ingat perpetual adalah kita Uh, mencatat secara terus-menerus pergerakan inventorinya. Nah, biaya angkut, biaya angkut di metode perpetual itu kita anggap sebagai menambah penambah value dari inventory. Makanya biaya angkut di metode perpetual kita masukkan sebagai penambah value inventory sebesar 150. Makanya inventorinya di debit sebesar 50. Karena kita membayarnya tunai, maka cash kita berkurang. 150 gitu. Bu, kok bisa sih, Bu? Biaya angkut kok jadi menambah inventory saya gitu. Ini bukan menambah inventory secara kuantiti ya, tapi menambah inventory secara value. Nah, misalnya nih. Misalnya kamu beli jam nih uh, di online shop. Jamnya harganya 500.000 ya. Harganya 500.000. Nah, ini kan harga dari inventory kamu kan. Ini kan harga dari inventory kamu 500.000. Tapi biaya angkutnya, biaya bukan biaya angkut ya, ongkir ya, ongkos kirimnya nih misalnya 50.000. Berarti kan sebenarnya value dari inventory kamu, value dari jam kamu 
harga dari jam kamu itu kan bukan 500.000 ribu tapi 550 ribu karena ada ongkir makanya di sini kalau metode perpetual tuh biaya angkut kita masukkan sebagai penambah value inventory makanya di sini inventorinya debet sebesar 150 gitu sampai sini oke okay. nah lalu bagaimana jika jika ongkirnya biaya angkutnya itu yang menanggung adalah penjual kalau yang menanggung adalah penjual gini ya kalau yang menanggung adalah penjual kita tidak perlu melakukan sisa uk stereo tidak perlu melakukan uh, pencatatan biaya angkut no entry gitu ya kalau yang menanggung menjual tapi kalau dari sisi bukunya audio supply kalau dari sisi buku audio supply bagaimana mencatatnya kalau yang menanggung adalah dia nih sebagai penjual maka kita catat sebagai delivery expense atau freight out sebesar 150 dan cash berkurangnya 150 oke sampai sini kebayang oke kita lanjut ya nah masih terkait pembelian tapi ini ada retur dan allowance gitu. apa itu purchase return apa itu purchase allowance gitu nah kalau uh, retur retur itu berarti kita mengembalikan barang kepada supplier kita itu retur kalau allowance purchase allowance itu barang nggak kita balikin tapi kita dapat pengurangan harga gitu kapan sih kita uh, melakukan retur kapan sih kita melakukan purchase allowance jika terjadi hal-hal berikut seperti misalnya barangnya damage barangnya defektif atau inferior quality atau do not meet specific uh, do not meet specification kalau barangnya misalnya damage kamu biasanya minta retur kan ya minta retur atau defektif atau kualitasnya kurang biasanya kamu minta retur nih barangnya kamu balikin nanti dikirim barang yang uh, dengan kualitas bagus tapi kalau misalnya ada barang yang enggak sesuai spesifik kamu enggak enggak sesuai spesifikasi yang kamu inginkan kamu minta sepatu warna merah sama suppliernya dikirim warna biru nah itu kamu bisa minta purchase allowance jadi eh, sepatunya nggak usah kamu balikin tapi dari suppliernya nanti ngasih pengurangan harga nah lalu bagaimana sih pencatatan untuk retur dan allowance ini Oke, hey, yang pertama untuk uh, purchase returns. Nah, ingat ya, kita masih pakai metode perpetual bahwa inventory dan COGS itu dicatat secara terus-menerus. Nah, jika pada tanggal 8 si Saup Stereo ini uh, meretur, meretur barangnya yang seharga 300 ke supplier. Nah, Berarti kalau tadi kan kamu waktu beli barang inventory kamu bertambah, utang bertambah kan? Nah, karena inventory ini inventory ya. Ini ini di gudang. Waktu kamu beli barang kan inventory kamu bertambah nih. Inventory bertambah berapa tadi ya? 3800 sama account payable account payable kamu eh, 3800 ini kan nah ketika 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 kamu melakukan retur maka maka eh, utang kamu kan berkurang kan utang kamu berkurang berarti di sini account payable-nya di debit 300 nah inventory kamu juga berkurang karena ada barang yang kamu dari gudang kamu balikin lagi ke supplier makanya di sini inventory kamu berkurang dimasukin ke kredit oke okay. sampai sini oke okay.
kita lanjut ya nah sekarang bagaimana lakukan pencatatan untuk purchase allowance pengurangan harga nah misalnya nih eh, kamu memutuskan tidak mengembalikan eh, barang yang rusak itu ke supplier atau barang yang tidak memenuhi spesifik kamu ke supplier tapi kamu eh, meminta pengurangan harga atau si penjual ngasih kamu pengurangan harga gimana nyatetnya nah eh, kalau pengurangan harga artinya apa artinya kan secara value inventory kamu kan jadi berkurang kan nih berarti di sini inventory kamu berkurang sebesar 50 maksudnya bukan secara fisik ya tapi secara value inventory kamu itu berkurang sebesar 50 dan utang kamu pun berkurang sebesar 50 gitu nah bu kenapa ini inventorinya berkurang kan barangnya nggak di nggak saya balikin karena tadi value nya yang berkurang ya kan karena udah dapat pengurangan harga dari si supplier jadi jatuhnya kamu beli inventorinya lebih murah karena dapat pengurangan harga dari si supplier gitu sampai sini Oke, okay. oke. Okay. Nah, masih transaksi yang berhubungan sama diskon, eh sama pembelian kali ini purchase diskon. Kenapa sih e, penjual itu suka ngasih diskon? Ya, itu di satu sisi itu menguntungkan pembeli dan menguntungkan penjual. Kalau pembeli berarti kan kita bisa hemat nih bisa hemat e, karena kita dapat diskon. Nah kalau bagi si penjualnya adanya diskon itu jadi e, memperkecil, memperpendek operating cycle-nya. Jadi kan istilahnya barang cepat laku kan, itu karena jauh lebih murah. Nah tapi yang harus kalian pahami adalah kredit term, kredit term terkait diskon. Jadi Uh, ada istilah-istilah yang harus kita pahami terkait uh, purchase discount ini jadi kalau misalnya nanti di invoice di invoice coba kita lihat tadi di invoice kita di invoice nya shock stereo ada termnya nggak? nah nih lihat nih ini ada term 2 per 10 N per 30 berarti ini term terkait diskon artinya apa kita lihat nah kalau ada term ini 2 per 10 N per 30 artinya eh, diskon 2% itu akan diberikan oleh penjual jika kita membayar at least 10 hari dari tanggal transaksi jadi ngitungnya tuh 10 hari setelah tanggal transaksi ya misalnya kamu melakukan pembelian di tanggal 1 maka 10 hari dari tanggal 1 itu kalau kamu bayar duluan bayar di setelah 10 hari dari tanggal transaksi maka kamu dapat diskon 20% nah ini jatuh temponya jatuh tempo uh, untuk membayar utang pembelian ini adalah selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal transaksi gitu tapi setelah 30 hari ini eh maksudnya setelah 10 hari dari tanggal transaksi itu nggak dapat diskon ya bayarnya net tapi jatuh temponya itu 30 hari dari tanggal transaksi nah bagaimana kalau uh, syaratnya ini 1 per 10 EOM ini maksudnya apa 1 per 10 end of demand berarti kamu dapat 1% diskon jika dibayarkan uh, dalam 10 hari of the next month gitu nih misalnya kamu uh, melakukan pembelian barang di tanggal ini 5 Januari ya ini 5 Januari terus di sini 31 Januari nah end of month berarti itu dapat diskon jika selambat-lambatnya kamu bayar 10 hari berarti di sini sampai tanggal 10 ya 
10 hari dari next month ini gitu. Jadi kalau kamu bayar di sini pasti dong, pasti kamu dapat diskon 1%. Tapi selambat-lambatnya sebelum tanggal 10 gitu. Nah, bagaimana dengan yang end per 10 end of the month? Berarti ini sebenarnya nggak ada diskon. nggak ada diskon ini nggak ada diskon, cuma jatuh temponya istilahnya eh uh, jatuh temponya itu ya ini. First 10 days of the next month. Pokoknya ini tetap enggak ada diskon. Jadi bayarnya net. Oke, okay, sampai sini oke. Okay. Kita lanjut. Mencatat discount pembelian. Oke, okay, nah asumsikan bahwa si Saux Stereo tadi Saux Stereo ini yang si pembeli ya. membayar uh, utangnya 3.500. Kenapa kok utangnya 3.500? Bukannya tadi belinya 3.800. Kita kan tadi beli 3.800, tapi kan ada kita retur kan? Kita retur 300. Berarti kan sebenarnya utang kita tinggal 3.500. Nah, 3.500 ini mau kita bayar, tapi kita bayarnya ternyata masih di masa-masa diskon. Diskonnya sebesar 2% tadi kita lihat di invoice nya tadi kan lihat invoice yang tadi nah diskon 2% berarti kan oh, utang kita berkurang nih di debit 3500 cash yang kita bayarkan itu setelah dikurangi diskon cash kita berkurang 3430 nah diskon yang 70 ini kita masukkan sebagai pengurang value inventory. Kenapa sebagai pengurang value inventory kita? Karena metodenya perpetual. Metode perpetual itu tadi kan bagaimana uh, inventory dan JLGS nya dicatat secara continuously gitu. Jadi ketika ada discount berarti kan value dari inventory kamu berkurang. Makanya di sini uh, inventory berkurang sebesar 70. Padahal ini sebenarnya tadi angka purchase discount. Sampai sini oke. Okay. Bagaimana nih? Tapi bagaimana kalau si Saux Stereo ini uh, membayarnya di periode yang udah nggak diskon? Ya udah, berarti langsung bayar cash semuanya 3.500, utangnya berkurang 3.500. Oke, okay. transaksi pembelian? Oke okay ya. Berarti di situ transaksi pembelian itu nggak cuma tentang pembelian inventory juga tapi ada terkait uh, biaya angku terkait retur and allowance dan terkait purchase discount nah sekarang kita mencatat transaksi penjualan nah kalau udah bareng kita beli sekarang kan bareng kita jual ya nah, sekarang nyatetnya gimana ha Sama dengan pembelian, penjualan juga bisa dilakukan secara tunai dan secara kredit. Nah, secara normal dicatat ketika sudah earn it. Maksudnya earn it apa? Itu barang sudah ditransfer dari penjual ke pembeli. Jadi kalau barang sudah dikirim, itu baru boleh kita akui sebagai penjualan. Tapi kalau si pembeli baru pesan, baru order, itu belum boleh kita akui sebagai penjualan gitu ya Nah kalau penjualan dilakukan secara kredit harus ada bukti berupa invoice ini invoice nya Nah sekarang kita akan mencatat transaksi penjualan kalau tadi kan dari sisi saut stereo saut stereo ini kan si pembeli nah sekarang kita dari sisi audio supply dari sisi uh, penjualannya ini temnya masih sama Ini FOB nya shipping point ya Berarti yang menanggung pembeli Oke kita jual 3800 Oke Nah ini yang membedakan nih Kalau perpetual sistem Nah Waktu kita mencatat Penjualan Di perpetual sistem yang dicatatnya Itu nggak cuma selling price nya Tapi juga cost nya Oke, okay, kita lihat soalnya. Tadi kan di invoice si audio supply ini menjual uh, merchandise inventory sebesar 3.800. Ini ini harga jualnya ya. Harga jual si audio supply ke Saux Stereo. Nah, padahal nih 
harga pokok harga pokok itu barang itu 2400 harga pokok barangnya nah nyatetnya gimana berarti kita akan mencatat harga jual dan akan mencatat biaya barang tersebut itu mencatat penjualan sama aja karena ini ter- ya, karena ini dilakukan secara kredit maka e, piutang bertambah dan pendapatan bertambah sebesar 3.800 nah kemudian bagaimana nih mencatat kosnya kos kosnya berarti 2.400 ini kan sebenarnya cost of goods sold cost of goods sold kan jadi e, harga pokok penjualannya cost of goods sold ini kan cost jadi semacam expense lah expense itu bertambah ditaruh di e, debit kan sebesar 2400 kemudian inventory kamu berkurang 2400 kenapa inventory berkurang karena terjual berarti kan inventorinya keluar gitu ha, sampai sini oke okay. untuk mencatat penjualan kemudian e, kita akan mencatat sales return and allowance nah ini hati-hati nih Uh, ada beberapa asumsi kalau di sales returns and allowance nah ini dicontoh bahwa uh, si audio supply ini uh, dapat retur dari pembelinya dapat retur nah barang yang diretur itu harga jualnya kan 300 harga jual barang retur 300 tapi harga pokok barang yang diretur itu sebesar 140 kosnya, kos barang yang diretur nah berarti yang kita catat jangan lupa yang kita catat adalah returnya dan di sini kosnya oke nah untuk mencatat returnya berarti kan gara-gara retur revenue kita kan berkurang kan makanya di sini kita Uh, mencatatkan akun kontranya dari revenue yaitu sales return and allowance sales return and allowance di debit sebesar 300 dan piutang kita berkurang 300 gitu. sampai sini oke okay. ini oke okay nih oke okay, saya ulang kan karena tadi uh, ada pembeli yang retur gara-gara dia retur kan revenue kita jadinya berkurang kan nah revenue berkurang itu kan uh, apa ya kita buat akun kontranya untuk mengurangi revenue itu namanya sales return dan allowance sebesar 300 nah gara-gara retur itu piutang kita berkurang sebesar 300 nah ini untuk mencatat sales return and allowance nah harga barang yang diretur itu kan uh, harga jual barang yang diretur 300 itu kan harga pokoknya 140 nah makanya kita harus mencatat bahwa ter, apa e, mencatat kosnya juga nih atas barang yang diretur nah karena barangnya dikembaliin berarti kan inventory kita bertambah kan barangnya balik nih ke gudang kita berarti inventory kita bertambah sebesar 140 dan cost of goods sold kita berkurang sebesar 140 ingat metode kita perpetual jadi kita akan selalu mencatat pergerakan inventory dan pergerakan COGS nya oke sampai sini bisa dipahami ya oke lanjut nah ini asumsi ini kalau barangnya nggak cacat loh kalau barangnya nggak cacat uh, istilahnya kosnya dihargai yang sama nih tapi kalau barangnya cacat nah kalau barangnya cacat dia tuh nilai barangnya jadi jadi tinggal 50 kalau tadi barangnya nggak cacat kan nilai barangnya kan 140 ya harga pokoknya tapi kalau barangnya cacat jadi dia tinggal punya scrap value 50 doang terus mencatatnya gimana nah untuk mencatat return and allowance atau pengurahan revenue-nya masih sama. Nah, bedanya di sini. Bedanya di sini. Kita harus mencatat selisihnya tuh, selisihnya selisih 140 dikurangi 50 itu 90. Nah, 90 ini kita catat sebagai loss from defective merchandise. 
Nah, 90 dolar. Nah, ini nanti masuk ke uh, istilahnya mengurangi pendapatan kamu. Ini nanti jatuhnya mengurangi pendapat, mengurangi net income. Gitu. Jadi di sini inventory kamu bertambah sebesar 50 karena cuma dihargai 50. COGS kamu tetap berkurang 140. Nah, 90-nya dicatat sebagai uh, kerugian dari barang dagang yang rusak. Gitu. <tuh> Oke, okay. pelan-pelan ya. Sambil dipahami, sambil dimengerti. Oke, okay. nah. Ada lagi nggak? Oke, okay. nah bagaimana kalau barangnya sama si pembelinya nggak dibalikin tapi barangnya tetap dikip sama pembeli tapi kita ngasih pengurangan harga nah kalau kita ngasih pengurangan harga yang kita catat cuma retur dan allowance nya doang nih kita ngasih pengurangan harga sebesar 100 self return and allowance dan account receivable kenapa inventory nya nggak dicatat ya karena uh, barangnya nggak dibalikin kan ya gitu Nah, lanjut. Nah, bagaimana untuk mencatat uh, discount? Kalau si pembeli kamu bisa uh, membayar sebelum jatuh tempo, ya udah, berarti tinggal kita catat sebagai sales discount. Kas kita bertambah sebesar 3430. Tadi kenapa ini? Cuma kenapa piutangnya cuma 3500? Karena tadi ada sales return and allowance sebesar 300 ya sales return and allowance 300 berarti kan piutang kamu berkurang 300 jadi sebenarnya piutang kamu piutang kamu sama klien tinggal 3500 nah inilah yang dibayar sama klien 3500 jadi piutang kamu berkurang 3500 kas kamu bertambah sekian nah jangan lupa si pembeli kamu dia bayar di sebelum Uh, di masa-masa periode diskon jadi dia dapat diskon 2% gitu sampai sini oke okay. lanjut hmm udah ya overall udah sih uh, melakukan pencatatan transaksi untuk pembelian dan penjualan di perusahaan dagang eh uh, Secara penjurnalan yang beda antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang cuma dua ya. item ini pembelian sama uh, penjualan cuma nanti ada satu lagi adjustment ntar. Nah kalau kamu mau tahu bedanya bu emang bedanya apa sih bu perpetual sama periodik. Nah kalau kamu mau lihat nanti di buku silahkan di uh, appendix kalau nggak salah ya. Nah itu kelihatan nih bedanya nih antara metode perpetual sama periodik nih kalau metode perpetual waktu pembelian aja udah dianggap sebagai inventory loh kalau di periodik sistem dianggap sebagai purchase waktu biaya angkut dianggap sebagai inventory nih di perpetual di periodik dianggapnya sebagai freight in beban angkut kemudian nah jadi kan sebenarnya kelihatan nih nih inventory 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 ini di jurnal pembelian waktu di jurnal penjualan juga nih COGS COGS artinya apa perpetual bahwa di perpetual itu inventorinya dicatat per transaksi di tiap transaksi COGS nya catat tiap transaksi jadi istilahnya pergerakan inventory dan pergerakan COGS nya itu dicatat secara terus menerus kalau di periodik sistem kan enggak nih gitu Oke, okay. nah tadi kan kamu udah lihat tuh perbedaannya antara uh, periodik inventory system dan perpetual inventory system. Kalau di periodik inventory system kan COGS-nya tuh baru ketahuannya di akhir periode kalau kamu udah ngitung. Nah terus ngitungnya gimana sih COGS untuk uh, metode periodik system? Sebenarnya gampangnya uh, dia itu adalah nih ngitung COGS untuk periodik, periodik system inventory awal, nih ya inventory awal. Inventory awal ditambah dengan cost of goods purchase, kemudian dikurangi dengan inventory akhir, ketemulah dia COGS gini. Nah, versi cepatnya gitu, tapi kalau versi lengkapnya, nah, 
pembeli cost of goods purchase itu didapat dari mana bu? Cost of good purchase itu didapat dari net purchase dikurangi freight eh ditambah dengan freight in. Net purchase didapat dari mana bu? Net purchase itu didapat dari pembelian setelah dikurangi return and allowance dan setelah dikurangi discount. Oke, jadi udah kebayang ya? Udah kebayang eh, perbedaan antara periodik dan perpetual. Tapi sebenarnya fokus kita di sesi 5 adalah yang di perpetual system. Nah, kalau udah kita menjurna, yang kita lakukan apa? Secara overall masih sama siklus akuntansinya, masih pakai 9 step yang kemarin, masih ingat kan? Nah, untuk melengkapi siklus akuntansi, kan kita biasanya melakukan adjusting entries kan? Sebenarnya adjusting entries-nya sama dengan yang di perusahaan jasa, cuma ada uh, adjustment lagi yang perlu kita lakukan ini terkait dengan uh, uh, adjustment terhadap inventory dan cost of goods sold nah, kalau di metode perpetual tadi kan udah saya selalu bilang terus menerus bahwa inventorinya dan COGS nya itu diikuti pergerakannya dicatat uh, tiap transaksi gitu kan tapi walaupun pada akhir periode udah ketahuan inventorinya berapa, COGS nya berapa kita harus tetap melakukan mekanisme checking, kita harus melakukan perhitungan perhitungan secara fisik, berapa sih inventory kita yang ada di gudang gitu kan, nah biasanya itu dilakukan setahun sekali nah dari situ, misalnya nih, yang di gudang sama yang di catatan itu beda, nah itu kita melakukan adjustment, mungkin gak sih bu yang di gudang sama yang kita catat berbeda mungkin aja dong namanya aja di gudang, di gudang siapa tahu dimakan tikus atau diambil sama karyawan kamu gitu kan kita gak tahu kan gitu nah, ini misalnya nih si audio supply punya saldo inventory sebesar sebesar 40.500. Berarti ini yang ada di catatan ya, di catatan kita 40.500. Nah, ternyata eh uh, waktu melakukan perhitungan fisik uh, actual inventory-nya yang ada di gudang cuma 40.000. Berarti kan kita melakukan penyesuaian. Berarti yang kemarin kita catat itu agak kelebihan nyatet nah karena inventorinya kelebihan nyatet makanya biar sama sama yang di gudang inventorinya kita kurangin dong inventorinya kita kurangin berarti inventory dikurang berkurang masuk di kredit terus cogs nya di debit sebesar selisihnya 500 itu oke sampai sini oke okay. nah sekarang untuk completing accounting cycle kita melakukan closing entries closing entries nya sama persis dengan perusahaan jasa yaitu kita menutup akun-akun yang temporer, ingat gak akun-akun temporer kemarin uh, apa revenue, expense net income dividend gitu ya nah ini untuk menutup revenue sama kita pakai bantuan income summary Nah, untuk menutup expense expense. Expense expense kita juga pakai in income summary. Jangan lupa ya, COGS itu juga ditutup ya. COGS itu kan eh uh, yang ada di income statement yang punya debit balance. Jadi, untuk ditutup dia kamu masukin ke kredit. Jangan lupa ya. Ada freight out juga. Freight out itu kan kayak beban angkut. Ya kan? Terus, jangan lupa untuk menutup net income. Kalau menutup net income juga pakai, uh, karena net income nanti ujung-ujungnya akan masuk ke return earning, maka di sini dia masuk ke return earning. Kemudian kita tutup dividen juga pakai return earning, karena dividen ujung-ujungnya nanti mengurangi return earning. Oke. Okay sampai sini oke okay. kalau masih lupa tentang closing entries buka sesi 4 yang lalu biar lebih jelas nah sekarang 
laporan keuangannya nah laporan keuangannya untuk yang income statement perusahaan jasa dan perusahaan dagang emang agak beda ingat karena kita ada cost of good sold nya ya karena ada cost of good sold nya oke jadi lihat di sini jadi nah net sales nya ini net sales nya didapat dari mana sales bersih didapat dari mana revenue sales revenue setelah dikurangi retur allowance dan sales discount ketemulah net sales nah kemudian setelah net sales dikurangi dengan COGS nya ketemulah gross profit ya kalau sudah dikurangi ini net sales dikurangi COGS ketemulah gross profit nah dari gross profit itu kamu kurangi dengan operating expense oke sebentar sebelum ke operating expense nah di sini setelah ketahuan gross profitnya kamu bisa menghitung gross profit rate gross profit rate itu apa gross profit dibagi dengan net sales ketemunya 31% berarti gross profit rate artinya apa berapa sih gross profit yang bisa kamu hasilkan dari penjualan bersih kamu berarti sebesar 31,3% gitu kemudian gross profit dikurangi dengan operating expense operating expense expense, expense terkait operating ya ada salaries and wage expense, utilities, advertising, depresiasi, fret out, fret out itu masuk operating expense ya. Oke, kemudian ketemulah income from operation. Nah, setelah ketemu income from operation, masih ditambah atau dikurangi lagi sama income and other expense. Yang dimaksud dengan other income itu apa ya? Income lain-lain lah, income lain-lain. Tapi yang uh, at least masih ada hubungannya sama uh, masih ada hubungannya sama perusahaan lah ya. Jadi kayak misalnya interest revenue. Nah, yang dimaksud interest revenue ini apa? Oke, okay, kita lihat. Cling, kok nggak keluar? Cling. Bentar, kita tunggu dia agak-agak agak ngeblur nih. Nah, interest revenue itu apa dari pendapatan dari piutang wesel atau dari marketable securities dividend re revenue apa oh berarti kita punya investasi nih investasi dengan menanamkan saham kita dapat dividen tuh ini pendapatan lain-lain rent revenue juga dari misalnya kita menyewakan eh, kita punya tanah apa kita menyewakan kita punya toko nah ya terus gain from sale property plan equipment misalnya kita menjual equipment yang sudah nggak kepake nah itulah other income kalau other expense berarti ya beban lain-lain beban lain-lain contohnya ini misalnya eh, kerugian atas vandalism atau accident kerugian atas penjualan properti kerugian dari uh, pencurian employee dan kecurangan employee atau supplier seperti itu ya dan sebagainya nah nah nanti setelah ditambah atau dikurangi oleh other income and other expense nanti dikurangi lagi sama interest expense baru ketemulah net income gitu agak panjang ya income statement di perusahaan dagang nah sekarang kita ke uh, comprehensive income nah comprehensive income ini uh, apa ya dia itu macam pendapatan tapi di luar dari operasi operasi formal perusahaan gitu jadi kalau misalnya misalnya nih kita eh, dapat keuntungan dari nilai tukar nah itu masuknya eh, other comprehensive income jadi kalau net income ditambah other comprehensive income itu jadilah comprehensive income nah ini ingat comprehensive income itu ditulis setelah net income gitu. jadi perusahaan itu beda-beda ada yang mengcombine 
di statement of net income dan comprehensive income atau memisahkan antara net income sama uh, comprehensive income sampai sini oke okay. nah ini yang kamu yang ada beberapa kemarin yang nanyain bu kakak tutor ngasih soalnya classified statement of financial statement sebenarnya apa sih bu classified financial statement itu sebenarnya sama aja statement of financial positionnya cuma diklasifikasikan berdasarkan apa berdasarkan current atau non currentnya gitu kan ya current atau non current nah kayak ini nih property plan equipment ini non current berarti istilahnya dia yang lebih dari satu tahun tapi kalau yang current aset itu yang kurang dari setahun maksudnya eee uh, lancar gitu ya dia istilahnya paling mudah di convert menjadi cash itu disebut dengan current gitu nah bagaimana yang liability liability itu juga gitu liability itu nanti bisa di breakdown jadi dua bisa yang current liability sama non current liability berarti kalau utang yang lancar gimana utang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun kalau yang non current liability berarti utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun gitu that's all guys sampai sini uh, akuntansi untuk perusahaan dagang semoga bisa dipahami semoga bisa diterima kalau ada pertanyaan kita lanjut Uh, via diskusi di chat atau di Google Classroom. Oke, okay. sampai sampai sini aja. See you.